Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hacker yani pen test işletim sistemlerinden Matrix'i tanıtacağız. Matrix nedir dersek önce Debian tabanlı bir işletim sistemi diyebiliriz. Bir Linux sürümü diyebiliriz. Hani genelde daha çok zafiyet testleri yapmak için, pen test işlemleri yapmak için kullanılır. Bakalım menüsü. Hani standart KDE menüsü var şu an karşımızda. Hani GNOME menüsü şurada bir şeyler çıktığı zaman şu alanda falan GNOME menüsü oluyor. KDE menüsü normal Windows'a benzer. Hani Playtest'te bilgisayar, network, server falan gibi şeyler var. Sistem araçlarımız var burada. Gördüğünüz gibi. Terminal editörlerimiz falan var burada. Hani basit Bluetooth araçlarımız, klavye ayarlarımız, dosya sistemlerimiz, disk analiz araçlarımız, root terminalimiz. Ve terminal editör de varmış burada. Buralardan çok rahat bilgi alabilirsiniz. Terminal kullanmayı başka bir video serimiz var. Oradan öğrenebilirsiniz video serimizde. Yani çok zevkli de terminal kullanmayı bildikten sonra. Ama öğren bilmiyorsanız eğer öğren öğrenemediyseniz daha biraz sıkıcı gelebilir size. Ardından Matrix'in kendi işine giriyoruz. Yani burada neler var derseniz hani DNS için DNS aramaları için kullanılan programlar var. Burada web ve HTT trackler var. Ardından Dradis Framework var. Dradis Framework ne işimize yarar? Yani bütün verilerinizi tek bir havuzda toplamaya yarar aslında. Yani bu şekilde verilerinize daha kolay ve hızlı erişirsiniz. Ayrıca hani kendi güvenliğinde kanıtlamış bir programdır diyebiliriz. Yani Dradis güzeldir yani. Hani bir tek IP port ayarını yapmanız gerekir. Port da 3000... 400 neydi herhalde öyle bir şeydi. İnternetten bakarsınız, IP port ayarınızı yaparsınız. Çok rahat bir şekilde işlemlerinizi halledersiniz onda. Ardından çeşitli scan araçlarımız var. Vidalia var. Hani Tor için. Bağlandığın zaman bu şekilde Tor'a bağlanma için konsol açar. Durduralım şimdilik. Kapatalım. Yani Tor ne işimize yarar derseniz Vidalia. Yani anonim olmanızı sağlar internetten. Bir yerde görünmezsiniz. Ama tabi Flash Player falan kullanmadığınız sürece. Ardından Bioshock var. Hani Bioshock ne derseniz. Hani network trafiğini izlemeye yarar açıkçası. Yani gerçekten de şerar programdır. Yani WinCap diye bir tane program var. Onunla beraber kuruluyor. Hani sisteme. Yani WinCap de trafiği yakalar. Bioshock analiz eder gibi düşünebilirsiniz. Yani çok rahat bir şekilde kullanırsınız zamanla. İnternette, Google'da falan bunun dokümantasyonları var. Oradan bakarsınız. Ardından scan araçlarımız var. Hani Wattpad diye bir program var burada. Hani Wattpad nedir derseniz eğer. E, internet siteleri hakkında bize bilgi verir. Hani daha derinlemesine öğrenmek istiyorsanız hani internetten araştırmıyorum çünkü hepsi ayrı bir gün konusu diyebilirim bu programların. Yani i̇nternet sitesi hakkında size bilgi vermeye yarar. Burada IP portlarını falan tararsınız. Ardından bakalım. Google Scan araştırımız var. Ennet programımız var. Ve Zenmap'te Mmap'in biraz farklısı gibi diyebiliriz. Yani tarayıcı programlar diyebiliriz bunlar için. Hani genellikle. Web scanner'lar var. Yani bunlar da webde şu yararlar mesela açık ararlar. Hani XSS açığından faydalanmak için. Vega scanner vardır. Yani bu da açık aramak içindir. Nikto var bir şekilde. Yani bu programların hepsi hop. Neredeydik en son? Webde mi yok? Neredeydik? Burada elbette. Hepsi hemen hemen aynı işlemi görür. Veyahut da biri diğerinin yapamadığı bir işlemi yapar. Pen test işlemlerini çok rahat kullanabilirsiniz. Ardından Cisco programlarımız falan var. Et derk hep yani giyimiz var. Yani şifre yakalamak için veyahut da izlemek için. Diyebiliriz. Gain access yani hani giriş kazanma programlarımız var. Yani burada Çeşit exploitler, fake şeyler oluşturma falan. Hepsi var. Yani trace road. Hani paketini takip eden programlar. Hepsini burada bulabilirsin. 
yani akses yani erişim kazanmak için kullanılan programlar diyebiliriz çok. SQL açıklığını arayan programlar var. SQL Map, SQL Nüca. Hani benim bilmediğim daha birçok program. Yani çünkü birçok versiyonları falan var ama temelde hepsini göre bir aynı. SQL açarar bunlar. Ve Parola programlarımız. Yani diğerlerini gösterdiğimiz Yonel Reaper, Medusa. Başka gö gösterdik mi? Yani Crunch falan göstermişizdir muhtemelen. Bunlar var. Bunlar ne işler? Aktif ve pasif hani şifre kırmaya yarayan şifre kırma araçlarımız diyebiliriz. Kimisi online yapar bu işi, kimisi offline yapar. Sözlük oluşturursunuz. Sözlükten beri atak yapmaya başlarsınız sürekli. Hani online olanlarda şöyle bir sıkıntı var. Atak sayınızı kısıtlı tutmalısınız. Yoksa hani güvenlik duvarı fark eder. Siz engeller IP'nizi ya da IP'nizi değiştirmesiniz sürekli. MAC adresini değiştiren programlarımız var. Şu ikisini ben de bilmiyorum. E, ardından exploit framework yani exploit programlarımız var. E, burada tarama yapabileceğiniz programlar var. Yani Maltego nedir diyecek olursak mesela. E, pasif ve aktif bilgi toplayan program diyebiliriz hani Maltego için. Yani pa pasif bilgi toplama nedir? Yani sosyal medya hakkındaki bilgilerini çeker size. Aktif bilgi toplamada alan isimleri, bu iz bilgileri, telefon faks numaraları, şirket web siteleri, hani e-posta bilgileri gibi şeylerdir. Buradaki birçok şey aynı şey yapar. Açık falan arayabilirsiniz. O vasp. Zaten o vasp ile like görürsünüz hani biraz ilginiz varsa. Skip fish de çok kullanılan programlardır. Ardından Metasploit. Armageddon konsolu var. Bu Güy olması lazım görsel arayüz. MSF update. Hani MSF konsol kullanıyorsanız MSF update yapmanız lazım. Çünkü sürekli sistemin güncel olması lazım hedeflerine. Bu da MSF konsolumuz. Paralasını istiyor. Şu an paralasını bilmiyorum açıkçası. Matrix'in. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olabilir. Matrix olabilir. Root olabilir. Tool olabilir. Ama MSF konsol çok önemli bir yer. Eee kaplıyor diyebiliriz. Yani çok önemli bir bilgi kaynağı bizim için. Enigma var. Ardından wireless testlerini yapabileceğimiz için yapabilmemiz için daha doğrusu araçlarımız var. Yani firmware, Figrecker, Wi-Fi Radar. Yani şu an bende Wi-Fi olmadığı için bunları açabileceğim. Wi-Fi T. Kullanım en kolay olan Wi-Fi T'dir. Yani Wi-Fi T için konsolu açarsınız. Şöyle açalım hemen. sudo wifi olması lazım. Enterladığınız zaman hani karşınıza direkt açması lazım ama şu an açmadı nedense. Belki kurulu olmadığı için de genelde kurulu olmadığı zaman hani wireless'ta falan sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama kullanım bu şekilde hani sudo wifi t. Bunda weblere hani wpa2 olmasın. Diğerlerine saldırın. Webler çok kolay kırılır. Diğerleri zorlar. Hani Bluetooth hack araçlarımız var. Kısmet programı var. Bu ip araçlarımız var. Reader'lar var. Burada, burada da hani servisin altında sistem servislerimiz var. Hani Bluetooth servisimiz, SQL, MySQL servislerimiz, SSH balansını kurumunu sağlayan SSH servislerimizi açıp kapatmak, Apache server'ları için açıp kapatmak, Batman açıp kapatmak için. Hani bunlara yarayan birçok program var diyebiliriz. Help menümüz. Zaten bunlardan falan bahsetmiş herhalde. Tıklayalım bir help'e. Bakalım ne varmış. Yani Gnome versiyonu falan da gösteriyor bize. Yani buradan görebilirsiniz. Yani Gnome versiyonu da bu şekilde. Bizim şu an kullandığımız KDE versiyonu. Şimdi kapatalım. Daha sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.